Well, welcome to our lesson number 31. Today we are going to work with this, to infinitive. To, as you know, it is a preposition, it's a preposition, and it is very famous because I know that you see it, yes, um, many times, yes, it's muy famoso, no aparece como en todos lados, yes, but most of the times we are not so sure when do we have to use it, no? La mayoría del tiempo no sabemos bien cuándo va to, cuándo va otra preposition. Vieron que con las prepositions I, we have a big problem there, yes, okay? Because we have to learn most of them by heart, ¿no? El gran problema de las preposiciones en inglés es que las tenemos que aprender de memoria. By heart significa de memoria, yes? So, uh, most of the time, yes, they are a problem, yes, for us because of this question, yes? No es lo mismo cuando aprendemos algo que lo podemos razonar que cuando tenemos que usarlo de memoria. O sea, cuando se usa to, yes, con determinadas palabras. Pero hoy vamos a ver when do we have to use this to infinitive. Infinitive, recuerden que quiere decir infinitivo, o sea, un verbo que no le agregamos nada, ¿no? Es el verbo bear, decimos, ¿no? Que es el verbo desnudo, sin nada que le agregamos. Eso es el infinitivo. ¿Por qué? Dice to infinitive. Porque siempre después de to, ustedes saben que va un verbo y ese verbo va en infinitive. ¿Ok? Yes. So, let's go to the word together and we are going to see together, yes, uh, what do we have with this. ¿Ok? So, ready? Let's go to the board. Here we are. It says to infinitive. ¿Ok? Y aquí tenemos unos puntitos, yes. This item says with the explanation about when do we have to use it. It says, the infinitive is the base, yes, the base, la base, form of the verb. O sea, que es la forma base del verbo. Esto es lo que decimos que el infinitive, ¿no? Es la base sin nada, sin que le agreguemos nada. Y dice, it is often used with to. A menudo lo usamos con to, ¿no? O sea, esto que hablábamos recién, que después del to va el verbo en infinitive. It can... Be positive, puede ser positivo, por ejemplo, to be, yes, el verbo es el verbo to be, y en vez de poner is, am, or, o sea, en lugar de conjugarlo, pongo directamente be, ¿por qué? Porque está después del to, y después del to va el infinitivo, o sea, el verbo sin conjugar, eso es un infinitivo, ¿no? Sin conjugarlo, sin cambiarlo, yes, esto es en la forma positiva con el to, to be, yes, ser, quiere decir, es decir, negative, si la queremos transformar una oración con un to en negativo, lo que tenemos que hacer es agregarle not antes, yes, Not to be. Y esa es la famosa frase ser, to be, or not to be. Ser o no ser. ¿Ok? Yes. This is what you have there. Pero además, yes, we have, here we have, when do we have to use it. Yes, acá tenemos los puntos en los cuales, cuando tenemos que usar este to infinitive. Yes. Dice así. Use the infinitive with to. Usamos el infinitivo with to. Y acá tenemos distintos puntitos. One. It says, after some verbs. For example, want, need, would like, etc. Dice some verbs. Acá es donde tenemos el mayor problema. ¿Por qué? Porque estos some verbs no es que podemos decir, ok, bueno, eh, una lista ya yes, de, de cuáles verbos son, porque son muchos, ¿ya? Yes. Entonces, ¿qué sucede ahí? Por lo general, o oh, buscamos en un diccionario el verbo y nos va a mostrar qué preposición le sigue y la mayoría le vamos a ir aprendiendo de memoria en la práctica, ¿ya? Yes. Esa es la realidad. O sea, en el uso es cuando los vamos a ir adquiriendo. Ya ustedes seguramente saben que después de would like, va to, ¿o no? ¿Ya? Yes. Probably. Bueno, ahora también van a recordar que want, que need, yes, and then so on. Este es importante el punto número dos, yes, porque lo hace un poquito más fácil este chu, porque dice así, after adjectives, o sea, después de los adjetivos, siempre, si nosotros queremos usar la preposición para, ¿no? Va a ser chu, ¿ok? Esto es fácil, yes, o sea, me parece que está bueno para recordar que después de los adjetivos, si después queremos poner un verbo, una acción va a este chu. Por ejemplo, it is, uy, este no escribo bien, I'm going to take another one. Yes, I'm going to write. It is easy to follow, por ejemplo. Es fácil, ya es easy, tenemos el adjetivo. Si yo quiero agregar una acción después de este verbo, de este adjetivo, la preposición que va a unir ya es un adjetivo con un verbo va a ser to, ya es follow. Es fácil para seguir, ya es, por ejemplo, el tema. All right, yes. Then we have three, yes, after question words, for example, want, eh, sorry, what, acá hay una N que nada que ver, yes, what, where, when, etc. Yes, for example, I'm thinking about what, ahí tenemos question word, to wear. Estoy pensando qué vestir, ¿ok? O sea que si nosotros tenemos una oración, en las cuales vamos a usar algunas de estas question words, yes, ok? You have to remember that after this question word, if we want to talk about a verb, we are going to join these two words with to, ok? Yes? And finally, it says to say why you do something, ok? Para explicar por qué hacemos algo, yes? 
And here you have the example, yes? It says, I came to this school to learn, ¿ok? Yo vine a esta escuela, ¿para qué? Para aprender, ¿ok? Not for learn, por ejemplo. O sea, no va for, que sería la otra preposición, yes? ¿Sí? Para, porque nosotros siempre tendemos a hacer, a hacer qué? A traducir del español al inglés. Y for, literal, significa separa, ¿no? Pero bueno, también tienen que saber que este chu también va a significar para, según la oración y cómo lo traducimos. Entonces, siempre lo que es importante con las preposiciones es no intentar traducir literalmente. Porque la mayoría de las veces no funciona, ¿sí? Porque distintas preposiciones para nuestra lengua van a tener la misma, eh, la misma, el mismo significado, y es cuando lo traducimos. Y en inglés son distintos, funcionan distintos, ¿ya? ¿sí? O sea, entonces, si nosotros traducimos, pasa eso. Queremos traducir literal y nunca nos va a cerrar bien, ¿ya? ¿sí? Por eso es lo más difícil de las preposiciones, que tenemos que aprender by heart, de memoria, ¿ya? ¿sí? That's why, yes, most of us, la mayoría de nosotros, yes, we hate this question of the prepositions, okay? So, this is what you have there, yes? Uh, well, now let's go to the table and I'm going to show you some activities that we are going to do to practice this. Time for homework. Okay, today we're going to work with both books. Okay, first of all, we are going to work with the students book, and you will have to go to page 139. And for this page, yes, you will have to do from section, yes, 7a, exercise a and b. Yes, a it says match the sentences helps. Yes, helps, acuérdense, no, es como que la primera parte de la oración con la segunda. Okay. So, you will have to match them, yes? For example, be ready, dice be, yes? So, be ready to show your passport at the check-in, okay? And then, it says, be, complete the sentences with a positive or negative infinitive, okay? Acá ya los tienen, ¿no? O sea, do, not, drive, yes? O sea, si tiene not, recuerden que tienen que transformar la negativa, yes? Todas van a ir con el to, okay? Esa es la idea, ¿no? So you will have to write that, eh, el chu, ¿no? Y donde vaya, si es positivo o negativo. Y además el verbo en la oración que corresponda según el contexto y el significado de menen, ¿ok? So this is what you have to do here. Then we are going to work with the workbook, yes, and you will have to go to page uh, 43, si no me equivoco, yes, 43. And here you will have to do exercise 1A, B and C. Uh, C and D, yes. It says 1, yes. Complete the sentences with infinity with two. Of a, of a verb form, yes, from the list, okay? So you have to complete these sentences with these words. Remember to write two, yes? Then we have B. Write sentences using the adjective and the correct form of the verb, okay? So, van a tener que escribir oraciones, yes, con, utilizando, yes, los adjetivos y la forma correcta del verbo, yes? Primero tienen los adjetivos y después el verbo. Por ejemplo, hello, how, yes? Nice to meet you, ok, nice adjetivo, recuerden que siempre después del adjetivo, pachu, antes de si va a ir después de un verbo, yes, and then the verb, ok. Then C, it says, complete the sentences with to and a verb, ok, y acá ya es un poquito más difícil porque ustedes tienen que completar con to, pero además un verbo que ustedes eligen, yes, según el significado. Y por último vamos con D, que dice, complete the sentences with a question word, yes, from the list, tienen aquí, and to, y to, plus a verb, plus a verb in brackets. Yeah, so you have the verbs there. Sí, acá tienen un montón para divertirse con chu, para practicar, yes. Eh, mucho chu, mucho chu, okay? So this is what you have to do today, yes? And well, I hope you like the class and see you next week. Bye-bye, see you.